食べようぜ。はい。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。ようです。少量です,です、はい。はい。というわけで、はい、今回の動画なんですけれども、はいえー、実はですね、うんえー、僕たち、僕たちじゃないな、僕に、お借金がですね、ございまして、それが、完済できましたので、おめでとうございます。良かった。良かった。ね、<笑>まあこれも翔太のねおかげではあるんですけれども、はい、まあそれをねちょっと今日はお祝いを<笑>お祝いをしながら、はい、ちょっとねご飯を食べながらお送りしたいと思います。はい。はいね、じゃあ早速食べようかそうだねはいじゃあいただきます,いきますあっそうねお祝いだからねうんはい乾杯,乾杯うんおいしいいただきます食べ,食べてうん一旦食べます、うん、今回ね翔太がバターチキンカレーを作ってくれましたはいまあ、チキンじゃなくてポークだけどね。うん。で、うん、きます。はい。食べて、食べてみて。うん、うん、うん。美味しい。うん。うん。美味しい。うん。まあ、そもそもね。うん。なんで。借金があったのかっていうと、まあ僕が20代前半の時からね、まあ俳優を目指してた時期がございまして、で、その時って、まあアルバイトをしながら、芸能事務所の養成所みたいなところに入って、活動してたんだけど、うん、やっぱオーディションとかを受ける時に、急に来るのね、話が。明日オーディションだから、お願いしますみたいな。連絡が来るのよ。電話とかで,でそしたらさもうバイト先に「すいません明日ちょっとオーディションになったのでお休みさせてください」っていう電話をしてオーディション受けに行ったりとかっていうのを繰り返してたらさやっぱりさアルバイト代も月にいくらみたいな感じの時期が続いてて、うん、やっぱりほら生活費もなくなるじゃんその時一人暮らしもしてたから家賃払わないといけないし光熱費とかいろいろ食費とかもあるしでまあ養成所の月謝もあるしっていうのでやっぱ生活がやっぱ苦しかったのねいくつぐらいもう21とか2とかの時かな、うん、始めたのが遅かったから俺の場合はねだからやっぱり親に頼るわけにもいかないじゃん一回就職してでそこを辞めて、うん、で俳優になりたいからって言って自分が決めてやったからねでまあ親にお金貸してで何回か言った子もともやっぱ正直あるしでもなかなか言いづらくなるじゃん、うん、そのうちも裕福なわけじゃないからとなるとちょっとあ借りようかな、うん、借りてみようかなっていうのがスタートでやっぱ借りるようになってでなかなかさそれだけでも賄、ま、えなくなってくるからさ2つ3つって増えてって。で返しては借りてっていう時期があったりとかしてまあそれなりのね金額になっていったっていうのもねあってこの年になってもちょっと残ってたみたいなもうちょっと返済はし続けてたんだけどね月々でもなかなかねああいうのってさ元本が減っていかないのよそうそう利息がすごいさ取られて月にさ、例えば1万円払いました。そのうちの6割、7割が利息で、残りが元本みたいな感じだから、もう全然元が減っていかなくて、っていう感じだからさ、いくら、ま、俺、いつまで返さないといけないの<笑>ね、そういうのがね、やっぱ続いてたわけよ。っていうのもあったりとか、あとなんかその、まあ、地元のね、養成所とかに入ってたんだけど、東京の、系列の事務所に連れて行きますよっていうツアーみたいなのがその時にあってやっぱ行きたいじゃん東京に行って
あの俳優として頑張りたいっていう最終目標みたいなのがあったから、うんうん、ってなるとさそれを行くのに1人10万円じゃあ支払ってくださいみたいな事務所にね10万円になって準備できないじゃんだからとりあえず借りようみたいなそういうのもあったりとかしてかもうそれで結構ねちょっと若い時に作っちゃったんだよね借金をねでちょこっとちょこっとちょこちょこちょこちょこ返してたんだけどまあ結構なんかそのか役者とか目指してる人って結構そういう方多いのかなと思ってて、うん、その人によってもさいつ売れるかどうかもわからないし、うんね、なんか若く売れる方もいればなんか50歳とかで話す,話す方とかもいるから、うんうんうんうん、なんか辛抱強い人が多分強いとは思うんだけど、うん、まあ一攫千金でもないけどそのお金が大量に入ったら返そうとか。うんそういうのはやっぱりまああるあるなのかなとはまあ少なからずねそういう方はねいるかなっていうふうにはそうだよね、うんうん、思うんだけど、うん、俺の場合は、うん、やっぱほら翔ちゃんと付き合いだして翔ちゃんが結構しっかりしてるじゃんお金の面に関してねで、うん、ちょっと紐をきつく結んでくれた甲斐もあってちょっと今回ね全部終了することができたっていう感じ。<笑>だから本当に翔ちゃんの助けがなかったら、まだまだ続いてた可能性が<笑>もしかしたらあるなぁと思って。うん,うん、うん。老、う、費、ん、かじゃん。<笑><笑>もう怒られるよね、こんなに。<笑>本当にね、そういうところを反省して。で、うん、まあさっきね、翔ちゃんにだいぶ助けてもらったっていう話をしたんだけど、うん、やっぱほら YouTube を始めて、で、YouTube、で、収益をもらうことができて、うん、で、もう最初はね、翔ちゃんに別にあの、それを使って、あの、返してもらおうとは一切思ってなかったんだけど、翔ちゃんの方からね、もう、そんなにね、だらだら払い続けるよりかは、もうまとめて、あの、返した方がいいんじゃないっていうので、言ってもらえて、もうまとめてね、うん、うん、お返しするっていうのができたっていう感じ。かなう,ね、うん、うん、本当にねだから翔ちゃんには助けてもらった<笑>助けてもらったなって<笑>ありがたいあまあそれもそうだし、うんまあ、まあ YouTube からそうやって払ったので、うん、まあやっぱこうやって見てくれてるなんか綺麗事になっちゃう綺麗事になっちゃうけど、うんうん、見てくれてる人たちがいるからこそ払,ったの払えたので、うんうん、まあそのみんなで払ったんじゃないですか。<笑>そうだね。そうそうそう。みんなで払ったんじゃないかなと。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。<笑>まあ、その代わりじゃないけど、うん、あのー、ね、翔ちゃんにもっと還元できたりとか、見てるね、くださってる方に、より良い動画をね、うん、お届けしたいとかね。そうだね。ふうに、うんうんうん、思っております。うん。うんえしょうちゃんはさ、うん、今までにさ、うん、なんか借金とかしたことある借金うん、ローンはもちろんあるけど。あ、ローンはね、うん。うんうん。どこから借りるっていうのはないかな。ああ。でも、基本一括で払う。ああ、すごい。多分それが一番いいんだよね。そう、ね。うんうん。変な手数料とかも取られなかったりね。そうそうそう。金うん。だから、うん、そういうのがもったいないからさ。確かに。だから、一括で払うことが多いんだけど。翔ちゃんみたいなしっかりした考え方の人はさ、やっぱそう、まあ、現金で払うとかさ、うんうん、ローン、ローンとか、カード使って、クレジットカード使っても一括で払うとかね、うんうん、そういう使い方できるんだろうけどさ、ついついね、なんか、あの、36回払いにできるとかさ、うんうんうん、月々3000円で買えますよとかさ、見ちゃうと、あそれでいけんのみたいな感じにね、なっちゃうじゃん。うんうんうん、ならないんだ。うーん。なんてな。うん。<笑>いや、あんま考えないかな。うーん。うんうんうん、その自分の給料が安定してないっていう部分もあるんだけど。あ、今ね。うん。安定してないというか、まあ。まあ、波があるもんね。まあ、そうだね、うん。やっぱり一人でその仕事してると、うんうんうん、やっぱり年間で見なきゃいけないからさ、うん
あの月給とかではまた違うなと思うんだけど、うん、だからそういうのもあってなるべくそのその時払える分でどうにかするかな、うんうんうんうん、って思うかなうんうんうんあと本当にしょうちゃんなんか無駄遣いしないしさ、うんうん、本当に必要の前必要のないものをさ<笑>、うん、欲しがらないよねそうなのかねうん、うん、なんかたまーにさあこれ欲しいなーっていう時あるじゃんあ洋服買いたいとかさ、うん、そういう時でもさいざ買うってなるとすっごいなんか悩むもんねなんか本当に今必要なのかあーあなんかね飽きるなんかそ,、うん、そうねそんなにいらないかなうん服と、うん、つい最近の話だとさフランス人は洋服を10着しか持たないっていう話をすごい俺にしてくれた<笑><笑>そうそうそうそうそうそうそうだからさ、この間もさ、うん、洋服を十着まで減らそうって言ってきたもんね。そうだね。うん、いやなんかんまた衣装とかはまた別だけど、うんうん、普段着る分には、うん、まあそんなになくてもいいんじゃないかなと思ってて、うん、じゃあ全部ちゃんとローテーション組んで着れてるのかとかさ。うん、ああ、確かに。うん、多分あの押し入れの奥に、うん、ね置いてたりするんじゃないかなとかさ。するする。あるから。うん。そうね。そうなんだ。なんか大体なんか手前にあるやつからさ、うん、着ちゃうからさ、手前にあるやつ着て、それ選択して手前に入れるからそれまた着るみたいな。<笑>そうね。ついついそうなっちゃうもんね。うんうんうん。そしたらさすがに、10着もあれば十分か。うんうん。そうだね。うん。まあ捨てないけどね。<笑><笑>ね、うん。はい。というわけで、今回の動画なんですけれども、はい、まあおはず、お恥ずかしながら、はいえー、お借りしております借金を完済することができましたっていう、なんだろう、何報告動画<笑><笑>報告動画なの何なのっていう感じだけどね、うん、皆様のおかげで、しょうちゃんと皆様のおかげでお返しすることができましたということで。よかったです。はい。最後にもう一回、もう一回、<笑>最後にもう一回。乾杯。はい、よー。うん、うん、というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしますインスタツイッター TikTok もお願いしますじゃあ次のビデオでお会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ<笑>なんだよ,おいおいよ